сегодня мы с вами поговорим о новых возможностях видеокурса. Это будет новый интенсивный видеокурс вместе со мной. А меня зовут Надежда Блуст. Я преподаватель немецкого языка в течение многих-многих лет и являюсь также сертифицированным онлайн-преподавателем и представителем компании Lingua TV. И сегодня я вам расскажу, что это такое и что мы с этого можем иметь. Итак. Для начала я хочу вам задать вопрос. Как долго вы изучаете немецкий язык? Мы пишем с вами в тексте чата. Я подожду. Как долго вы изучаете немецкий язык? И второй вопрос будет с какой целью? Хорошо. Вы изучаете один год и ваша цель? Ну, например, поехать в Германию, сдать экзамен, найти хорошую работу. У кого как? Согласны? Бывает очень много различных ситуаций. А вот вы, например, я подожду, мы пишем. Хорошо. Для того, чтобы переехать в Германию, как минимум нужно знать язык на уровне А1, а лучше А2 чтобы владеть элементарным уровнем коммуникативных способностей или коммуникации, да? или же, конечно, еще лучше B1 и B2. Да? Когда я хотела переехать в Германию, то, естественно, для этого я сдавала очень много экзаменов и училась и в Германии, и также получала много сертификатов. И вот сейчас я являюсь сертифицированным онлайн-преподавателем, и хочу вам рассказать, что с помощью видеокурсов можно достичь очень многого. Смотрите, я рассказываю вам про курс, или это учебный портал, который называется, давайте еще раз я напишу, я уже опубликовала это в группе, что прошу вас зарегистрироваться на этом портале, это бесплатно, потому что там есть очень хороший тест. И этот тест касается всех уровней. Да? Например, вот можно пройти, пройти тест, несколько вопросов ответить, и вы увидите, что ваш уровень по результатам теста, например, только А1 или А2. Да? Вот сейчас как вы думаете, какой у вас уровень? Напишите, пожалуйста. А я пишу адрес пока. Lingua lingotv.com. Да, вот так, наверное. Окей. Okay. Так, я спросила о том, какой уровень А1. И знаете, вот, уважаемые коллеги, чаще всего у многих слушателей у нас этот уровень А1, А2. Да? Очень редко в такой группе, как наша, встречаются люди, которые владеют уже, ну вот, на нормальном уровне B1, B2. Данный курс, который я предлагаю и хочу его предложить вам, он основан на видео. Да? Это учебные видео всех уровней. Вы видите это на слайде. Да? Он содержит интерактивные упражнения. Я вам расскажу, что такое. И в конце вы получаете сертификат. Этот э, видеокурс расположен на сайте www.lingua.com. И я хочу вас познакомить с видеопорталом. Небольшая ошибка, да, видеопорталом. На этом видеопортале Lingua TV, скажите, а вы зарегистрировались там? Это ни к чему не обязывает, это бесплатно, да или нет? www.lingua.tv.com, да или нет? Угу. Понятно. Конечно, тогда... Трудно о чем-то говорить, потому что вы еще не видели. Там в каждом курсе, а особенно А1 и А2, есть одно или два видео бесплатных, свободных, которые можно посмотреть. И одно из этих видео я дала сегодня для просмотра, ну, то есть вчера. И я надеялась, что участники, которые заинтересованы в изучении немецкого языка, посмотрели это видео. 
Теперь следующий вопрос. А вы посмотрели видео про Катю и Александра, когда они встречаются? А, сайт не открывается. Значит, я неправильно написала опять. Сейчас. Секунду, конечно. Сейчас я скопирую адрес. Ctrl-C. И там его еще раз. Вы посмотрели видео, и мы с вами о нем поговорим. Итак, вы поняли, что речь идет о Катерине и Александре. Вот скажите, Александр, что ищет? Вас зухт Александра. Вы поняли, например, из фильма «Что ищет Александр»? Нет? Вы посмотрели видео. Это было домашним заданием. И в видео Александр ищет... Не помните? Ну, напишите минус тогда, если не помните. Минус или плюс? Ничего страшного. Я просто хочу понять, поняли ли вы. Окей, хорошо. А то, что там было Катя и Александр, вы поняли, да? Это поняли? Вот. Итак, Катя и Александр встречаются, да? Мало того, это видео, которое представлено на портале, да, а я дала его как свободную ссылку, в нем есть текст, к нему есть упражнение, к нему есть транскрипция на русском, к сожалению, на украинском нет, на английском есть, на арабском, на всех языках и на русском. Далее, то есть мы видим видео, и в конце... Под фильмом мы видим субтитры, которые помогают нам для восприятия. Это на портале. А пока вы видели только видео. Итак, в данном курсе видеопортала LinkedInFAO есть очень-очень много видео. Да? Вы знаете, что немецкий язык разделен на много уровней. Последний уровень – это C2. У вас сейчас пока А1. Чтобы пройти каждый уровень, необходимо, сейчас запомните, пожалуйста, эту цифру, приблизительно 180, некоторых 220 часов. Таким образом, если вы, например, ну скажем, 100 часов уже сделали по уровню А1, то вам надо еще хотя бы 80, а лучше 100. Согласны? Напишите, пожалуйста, согласны вы с тем, что для того, чтобы знать язык, нужно применить усилия, нужно сделать для этого что-то. И я, как преподаватель, хочу помочь своим ученикам и рассказываю, какие есть возможности. Я провожу каждую неделю вебинары, я провожу онлайн-дискуссии, онлайн-уроки. Очень много бесплатно, очень много свободно, но, э, в свободном полете, но, конечно же, те люди, которые создают такие качественные видео, это должно стоить денег, конечно же. Так вот, в этом лингвопортале существует огромное количество видео на тему, на разные темы, как это по-русски, альтеглиси тема, ежедневного, различные темы от уровня А1 до уровня С2. Да? Далее. Ну, например, я думала, что сегодня придут те люди, которые были на предыдущем вебинаре, и если они услышат и увидят эту запись, то они поймут, о чем я говорю. Ну, вот посмотрите, пожалуйста. Вот вы, я выбрала просто уровень А2.1. Какие темы есть в этом курсе? Например, вы открыли, бесплатно зарегистрировались. Смотрите, вокабуляр. Small talk, Einkaufen, да, покупки. Фамилия, это понятно. Бештеллинг ин кафе, заказ в кафе. Термиля он ферапрейдунга, как мы договариваемся о встрече. Вонунг зуха, как мы ищем квартиру. Он клайдунг. Да? Далее. Какие есть составные части у курса? Это слова, фразы, структуры. Также видео. Они какие? Аутентичные. Аутентичные – это значит настоящие. Так же, как и русский язык или украинский язык, да, если мы будем просить создавать видео кого-то э, иностранцев, то это будет не, не, не аутентичное видео. Аутентичное видео – это созданное создателями той страны, 
откуда этот язык. Понятно? Ну и, конечно, интерактивные упражнения. Вот у этого курса А2 или А1, там приблизительно ну, на 50-60 часов, наверное, таких упражнений. И где-то всегда 15 видео. Да, вот сейчас я покажу, как выглядят упражнения. На следующем слайде я говорю, что интерактивные упражнения – это те, которые э, агируют, то есть э, соприкасаются э, э, ученика и, и созда, э, созданные упражнения самим создателям курса, если можно так сказать. Да? Э, это упражнение, оно позволяет правильно, просто мне почему-то кажется, что плохо видно. Вот, например, это упражнение, да? Здесь, когда вы прошли тему, нужно, например, вставить правильное слово, да? Их очень много различные. Или, например, вы посмотрели видео, и мы должны дать правильный ответ. Вот здесь мы нажимаем на видео, мы просмотрели короткое видео, две минуты, и выбираем вот с этой стороны, сейчас я покажу, правильный ответ. Вот здесь мы выбираем правильный ответ. Потом нажимаем на слово «Следующий» и появляется новое упражнение. Например, «Найти соответствие». Да? Вот, например, это… Знаете эти слова? Нет, это сложные, наверное, слова еще, да? Но они, эти слова, встречались или в видео, или в упражнениях. И поэтому каждый курс разработан в связи с требованиями международного стандарта, да, так же, как и кур, как я вам сказала, каждый уровень немецкого языка приблизительно 180-200 часов, это значит, что один курс мы можем пройти, ну, хотя бы один-два месяца. Это в зависимости от того, как вы будете заниматься. Но э, преимущество данного курса состоит в том, что в любой момент вы можете Кликнуть на это видео и посмотреть его хоть десятки раз. Понимаете? Вы пользуетесь, например, мобильными устройствами. Теперь спрашиваю я вас. У вас есть мобильные устройства? Телефон или планшет или iPad? Великолепно. И этот курс также я уже проверила, все можно делать на iPad. Я очень активно использую мобильные устройства для того, чтобы изучать язык. Я также изучаю французский и итальянский язык. Идем дальше. Или вот, например, такое упражнение. Как выбрать глагол или прилагательное? И здесь будут падать слова, а нам нужно их выбрать. Вот глагол, а вот адъектив – это прилагательное, верб – это глагол. Да? Das ist äh, zum Beispiel. Это на пример. Примеры я привожу, какие там есть упражнения. Или вот такое. Мы видим глобус. Это значит, что нужно послушать и вставить правильное слово. Да, вот здесь звучала песня. Это после каждого видео. И таких упражнений большое количество. Если вы зарегистрируетесь на сайте, там есть тест. Когда вы начнете этот тест, а он состоит из многих вопросов, прочесть текст, например, там, вставить слово, прослушать и вставить слово. И если вы увидите, что, например, вы не можете отвечать уже, то вы прекратите отвечать, и вы увидите, что у вас уровень А1. Ничего страшного, это нормально, потому что каждый тест разработан так, чтобы, чтобы понять уровень ученика. Далее. И вот я подхожу к тому, о чем я сказала, что каждый, каждый курс, вот на прошлом вебинаре я представляла, например, свой видеокурс, бесплатный видеокурс, который находится в моем канале, видеоканале, он называется «Экстра Дольчевью». Экстра дочь для вас, вот, экстра дочь для вас, состоящий из 15 уроков, и я тоже хотела бы его начать 15 апреля и закончить через месяц. Это один видеокурс, который я представляла на прошлом вебинаре. Итак, в нем 15 уроков, и мы разбираем каждый раз, а по одному видео. Это видео я перевела 
все видео на русский язык. И этот э, плейлист или эти ссылки я давала коллегам на прошлом вебинаре. А сегодня я рассказываю о более, еще более профессиональном курсе, да, в котором находится видео на все уровни. И моя задача привлечь несколько учеников, а может быть я возьму даже бесплатные, то есть мои уроки будут бесплатными, а курс, видеокурс, созданный профессионалами на 3 месяца или на 6 месяцев, будет платным. А теперь давайте подумаем, сколько стоит в Запорожье урок немецкого языка. Напишите, пожалуйста, в вашем городе профессиональный преподаватель, ну, предположим, в рублях, пожалуйста. Сколько приблизительно стоит один урок? Мы должны с вами понимать, что ваша профессия, например, вы инженер или водитель КАМАЗа, приносит вам деньги. Так. А профессия преподавателя – это преподавать и зарабатывать на этом деньги. Теперь напишите в рублях, сколько это. А я вам скажу, сколько нормальный урок приблизительно стоит. Просто чтобы вы понимали, и что в Германии это есть. Вот, вот видите, значит, мы сейчас с вами говорим о 200-250 рублях, и это у нас приблизительно 2-3 евро. Окей. 2-3 евро – это, конечно, тоже деньги. А теперь я вам скажу реальную стоимость хорошего преподавателя – Сколько стоит урок? И вы это прекрасно знаете, просто на Украине сейчас такие деньги. Урок преподавателя высшего уровня стоит от 25 евро. Иногда 20, иногда 15, но хороший преподаватель стоит это час урока. И поверьте мне, это такая же трудная работа, так же, как и водитель КАМАЗа, и, и, и инженер. Да? То есть подготовка. Часами э, сбор материала, правильно его предложить, чтобы ученик научился. А я вам предлагаю почти бесплатно свои уроки, но профессиональный курс. Итак, э, например, если мы покупаем три месяца данного видеокурса, и вы можете сколько хотите слушать свои уроки, а один курс, да, и там их тысячи упражнений, после, ну, не тысяча, а девятьсот, наверное, упражнений, и в конце курса А1 вы получаете сертификат, то я думаю, сейчас я скажу, сколько это будет в рублях, 20 евро в месяц, 20 евро в месяц за огромное количество уроков, это у нас 1400 рублей, ну, может быть, 1500, да, 20 евро. А теперь у нас таких три месяца. Это 3, 4 500. 4 500 приблизительно за три месяца стоит данный курс. Что вы от этого имеете? 6 месяцев будут стоить... Итак, 3 месяца это... Показываю следующий слайд. Трехмесячный доступ на два видеокурса различных уровней за 60 евро, то есть по 20 евро в месяц. На сайте, на котором вы зарегистрируетесь, он стоит, по-моему, на 50 или 60 евро дороже. Почему я предлагаю дешевле? Потому что я являюсь официальным представителем этой компании. Все. Далее. Если у меня будут ученики, которые приобретут 6 месяцев доступа и скажут мне, Госпожа Плос, мы хотим приобрести 6 месяцев доступ на 4 видеокурса различных уровней. Давайте еще раз, Павел, смотрите. Когда мы выбрали один курс А1, то если интенсивно заниматься языком, то 2 месяца – это один курс. У нас дается 6 месяцев. Значит, 2 месяца, 2 месяца и 2 месяца. Но вы имеете поддержку преподавателя, который 
почти бесплатно, то есть это включено вот в эту стоимость, или я должна выбрать таких учеников, которые достойны этого, чтобы получить мои уроки бесплатно. Итак, помощь преподавателя онлайн, это я, там будет форум. Форум – это бесплатно. Например, вы посмотрели какой-то фильм, и в течение недели два раза я буду курировать своих учеников и говорить, вот вы посмотрели, вы сделали упражнение, какие есть вопросы. Мы будем встречаться на уроках онлайн. Конечно же, мы выберем удобное время для учеников. Таким образом, если у моих учеников возникнет такое желание, а я хочу найти, предложить такой курс многим, и если будет 5 учеников или 6, то я буду вести этих людей до конца. То есть мы начнем 15 апреля после оплаты данного курса 3 месяцев или 6 месяцев. Мы встречаемся онлайн. Я провожу тестирование, собеседование, говорю о том, как правильно надо работать. И после оплаты данного курса вы получаете код доступа к этим видео. Эти видео в вашем распоряжении на мобильных приборах, на компьютере, как я уже сказала, 24 часа в сутки. А при наборе 5-6 человек в нашей группе мы будем встречаться еще в режиме онлайн. И я буду помогать, и мы будем беседовать, я буду рассказывать, я буду помогать. Мы будем переводить, хотя, кстати, как я сказала, все видеокурсы, когда вы зарегистрируетесь, вы увидите по примерным видео, что они переведены. Это называется транскрипт. Такие занятия я хочу начать 15 апреля. И если у вас возникли вопросы, то, конечно же, в нашей группе у нас 600 человек. Но неужели не будет интенсивных то есть желающих сделать это и прорваться и заговорить на немецком языке через пару месяцев. Итак, мое предложение с 15 апреля начать работать по видеокурсу А1, А2, да, и если вы заинтересованы в этом и напишите предложение другим, может быть, Многие последуют за вами, и мы встретимся 15 апреля для изучения немецкого языка. То есть я как коучер поддержку своих учеников обязуюсь три месяца смотреть за ними, вести и довести до автоматизации. То есть те слова и выражения, которые встречаются в этих видеокурсах их применять. Конечно же, хотелось бы, чтобы люди, которые бы, например, бы с вами пошли, они бы были бы одного уровня. Да? Вы понимаете, да? Например, если придут коллеги, которые уже владеют, вот вчера или позавчера была Раиса, или я увидела Алексей или забыла, а они писали по-немецки некоторые фразы. Значит, они более продвинутом этапе. Понимаете, да, что я хочу сказать? Да? То есть вот этот вот баланс, который мы хотим достичь, это только при том будет создана группа, когда будет один уровень. А для этого я проведу тестирование. И для этого я поговорю с учениками. Хорошо? И, наверное, я буду предлагать или рассказывать об этом каждый день, или по запросу посылать это видео, которое мы сейчас с вами записали, и которое вы можете увидеть. Итак, если у вас возникли вопросы или предложения, то можете писать и спрашивать. Спасибо вам!